ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਜੀ ਐਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 29 ਫਰਵਰੀ 2016 17 ਫਗਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 547 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀਕਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਡੈਲਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੋ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਡਾਲਸ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਦਰਦ ਕੌਮ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪੰਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 50 ਪਲੱਸ 50 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਵਨ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਸ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ 10000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਛੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 22 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਖ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਜੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋ ਉਥੇ ਮੇਜਰ 
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਰਲੀ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਇਨ ਡੈਥ ਵੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸੌਰੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਟਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਰਸਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਡ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸੀ ਆਏ ਨੇ ਘਰ ਚ ਕੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕੁਰਸੀ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਕੜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਵਾਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਕੀ ਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿ ਆਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਵਾਇਤ ਚ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਟੌਲ ਨੇ 6 ਫੁੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ
ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੈਕਸਨ ਸਟਾਈਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਘਰ ਡੀਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਾਤ 8 ਵਜ ਗਏ 9 ਵਜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਿਊਸਟਨ ਚ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਸੋਲਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਕੌਮੀ ਪੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀ ਵੀ 25 ਮੀਲ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੂਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਊਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕੋਰਟ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਬੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 25 ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫਰ ਸੀ 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਖਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਭਾਵਕ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੋਨਾ ਦਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦਬਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਬੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਥਰੂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅੰਤਮ ਦਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣਾ ਨੇ ਹੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸਿਓ ਨਾ ਪਗੋੜਾ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਤ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਮਾਨਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ
ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਰੰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਉਹ ਮਾਂ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਕਈ ਸਟੈਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਗਏ ਰਾਵਣ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ ਕਹ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਵੀ ਭਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋਬਲ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਚਿੰਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਵਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਵਾਂਗ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬੁਰਾ ਹੋਏ ਰਾਵਣ ਵਾਂਗ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਹ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਨ ਰਹਿਨ ਨ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਾ ਤਰਕੋ ਧਕਾ ਦਵੇਈ ਹੈ ਰੇ ਬਾਰੇ ਬੂਡੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂੰ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਬਿਲਈਆ ਖਈ ਹੈ ਰੇ ਤਨਵੰਤਾ ਔਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਛੁ ਨ ਕਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਨੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਰੇ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ ਆਵੇ ਨ ਜਾਏ ਨ ਕਥੁ ਮਰਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਈ ਹੈ ਰੇ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਜੀ ਔਰ ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਈ ਹੈ ਰੇ ਬਿੱਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚੂਹੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਮੌਤ ਹੈ ਹੁਣ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ
ਕਿ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਮਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਉਹਾਰ ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸਿਗਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਂਦੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਵੇਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰੌਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਮਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਉਹਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਰੁਮਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਉਹਾਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਣੀਆਂ ਘੋੜੀ ਚੜਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇਸ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੇ ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰ ਰਿਹਾ ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਲਸ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕ ਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜੀਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੇ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੇਨ ਪੰਛੀ ਬਗਲਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਲੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਾਏ ਕਦੇ ਇਧਰ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਏ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 
ਪਰ ਆ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍